హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ స్టోర్స్ సంబంధించి ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది సో ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే చాలామంది ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంది ఇది స్టోర్ కీపర్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ సో ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒక్కసారి అప్లై చేసే ముందు ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూసి అప్లై అయితే చేయండి ఇందులో మనం సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ పే స్కేల్ మీ శాలరీ ఎంత వస్తుంది అండ్ టోటల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కానీ అన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ డేట్స్ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఏప్రిల్ ఇరవై రెండుని స్టార్ట్ అవుతుంది మా మే ఫిఫ్టీన్ వరకు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక లాస్ట్ డేట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మీకు ఎగ్జామ్ అనేది ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ కాదు ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ టూ ఇది సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఉంటుంది అంటే వెంట వెంటనే అయిపోతుంది మీ యొక్క ఎగ్జామ్ డేట్స్ హాల్ టికెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈమెయిల్స్కే వస్తాయి ఇక ఈ వచ్చేసరికి ఇది పర్మనెంట్ జాబ్స్ ఇవి ఇది బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇవి మొత్తం కూడా అటామిక్ ఎనర్జీ సంబంధించింది బాబా అటామిక్ బార్క్ కూడా మీరు ట్రాన్స్ఫర్లు అవ్వచ్చు మీరు ఓవరాల్గా హైదరాబాద్ కానీ అంటే లోకల్ ఏరియాస్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అవ్వచ్చు ఇంకా వచ్చేసరికి ఈ యొక్క పోస్ట్ నేమ్ ఏంటి అంటే జూనియర్ పర్చేజ్ అసిస్టెంట్ ఆర్ జూనియర్ స్టోర్ కీపర్ దీని క్వాలిఫికేషన్ చెప్తాను అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పోస్ట్ వచ్చేసరికి ఇది గ్రూప్ సి సంబంధించింది లెవెల్ ఫోర్ మీకు శాలరీ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది ఏజ్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు టోటల్గా సిక్స్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఏజ్ చూద్దాం ఏజ్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు Candidate must have been born between 15-5-1996 and 15-5-2005. Inka din ki age relaxation ane dhundi SCST candidates ki 5 years, OBC candidates ko chasar ki 3 years. In particular ga mention chasaru. And in case meiru defense ga ane ate government employee te meiku age koda ikku ga ne yoto vayi te jirgindi 40 years work ko apply te chesko ochu. అండ్ నెక్స్ట్ దీని క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ సైన్స్ విత్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే బీటెక్ చేసిన వాళ్ళైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు బిఎస్సీ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎనీ డిగ్రీ ఏ డిగ్రీ అయినా సరే అంటే సైన్స్ డిగ్రీ సైన్స్ సంబంధించి ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే బీకామ్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సిక్స్టీ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఉండాలి అండ్ డిప్లొమో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యి ఉండి వాళ్ళు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎటువంటి అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు ఇది క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇంకా సెలక్షన్ వచ్చేసరికి టూ టైప్స్ లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ టెస్ట్ ఉంటుంది అది ఓఎంఆర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ రెండు ఎగ్జామ్లు కూడా ఒకే రోజు ఉంటాయి మార్నింగ్ వచ్చేసరికి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ ఉంటుంది కానీ ఈ రెండింటిలో డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ టెస్ట్ అనేది క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ అనమాట అది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జాము అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ మీరు డిస్క్రిప్టివ్ ఎంత బాగా రాసినా లెవెల్ వన్ క్వాలిఫై అవ్వకపోతే మిమ్మల్ని డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే పరిగణలోకి తీసుకోరు ఇంకా అప్లై ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి సో పర్టికులర్గా ఇచ్చారు ఎలా అప్లై చేయాలని వీడియో నేను నెక్స్ట్ చేస్తాను ఇంకా సెంటర్స్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ వచ్చేసరికి ముంబై ఢిల్లీ కోల్కతా చెన్నై ఇండోర్ బెంగళూర్ హైదరాబాద్ చండీగఢ్ గౌతి అండ్ నాగపూర్ ఇవి ఉన్నాయి అండ్ సో మీకు దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఎనీ త్రీ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చుకోవచ్చు 
మీకు సెలక్షన్ లేదంటే నెక్స్ట్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ అని ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్లో మీకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ వరకు శాలరీ ఇస్తారు అది ఒక సిక్స్ మంత్స్ అనేది ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళందరికీ సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ లెవెల్ వన్ ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అలాగే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిక్స్టీ క్వాంటిటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఫిఫ్టీ జనరల్ నాలెడ్జ్ ట్వంటీ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ట్వంటీ టోటల్గా టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టూ అవర్స్ టైం అనేది ఉంటుంది అండ్ లెవెల్ టు డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కాంప్రహెన్షన్స్ ప్రైజెస్ ఇవి ఇస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ ఎస్ఐస్ డ్రాఫ్టింగ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ టైం అనేది ఇస్తారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్వాలిఫైయింగ్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి ఇచ్చారు ఫస్ట్ లెవెల్ వన్ ఎగ్జామ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి రావాలి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అయితే ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి రావాలి అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అందరికీ కూడా రిమైనింగ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫీమేల్ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్కి అయితే ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు లేదు రిమైనింగ్ అందరికీ కూడా ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు మీ ప్రూఫ్స్ మొత్తం మీ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది ఆ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ప్రొసీజర్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి జాబ్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఇది టోటల్గా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సంబంధించి స్టోర్ కీపర్ నోటిఫికేషన్ సో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై అయితే చేయండి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ చాలా అరుదుగా వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు ఉన్న నోటిఫికేషన్స్ రావటం లేదు సో ఏం నోటిఫికేషన్స్ కూడా మీరు వదులుకోవద్దు ఛాన్స్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై అయితే చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట